。台湾铁路连接全台湾，但它又提供满载台湾人情怀外铁路便当，不预定也许还会买不到。但它魅力到底在哪里啊？大家好，我是土豆。我们现在来到七堵这里了啦。然后在我们眼前的是台铁本铺的便当。你刚怎样啊？我们今天总共订到三颗便当哦。但是我们到现场领的时候啊，要求真的全场就只剩我们这三颗便当在等我们呢。哎，我真的没有想到说台铁便当它竟然是这么的热销哎。哎，套中岛。我们要吃个便当，如果你没有订的话，你也许还吃不到哎、欸。但是这三颗便当一定是不够的，所以我们还要去七堵后站买一碗鸡块羹面呢。哎、欸，在地五米埃啦。那我们从这经典卤排骨便当吃起来。嗯它这个排骨，它是承载着台湾人情怀回忆啊！它跟我小时候，然后到我成年后吃到的味道，还有口感几乎一模一样啊！虽然价格可能不一样了，可是我还是觉得说，这就是我们当初怀念的味道啊！那我们来配一下卤蛋。那我们配一下豆干。虽然它出现在这边是台铁一成不变的搭配，但是以今天这个价格还有品质来说，我觉得非常的棒，非常的棒，没有意见。就是这种熟悉怀念的味道啊！就算它里面放了青菜，我们也会不小心爬一爬，一起就把它爬下去。这就是台铁便当的魅力、啊、那这时候我们来配一下我们刚刚买的鸡块面。刚刚我们在买的时候啊，我们有在店家那边先加过辣，可是它那个辣，我觉得好像有那么点辣哎。我现在舌头开始有种在灼烧的感觉了。如果你要来吃的话，你要小心呢、欸。虽然说它这个羹面吃起来口味啊，也许比较偏向南部啊，但是我就是喜欢这种味道啊。那我来配一下鸡块，虽然它带着骨头，但是吃起来口味微甜微甜的，十分的经典。卤鸡腿，哎、欸，它这个卤鸡腿便当一整份一百块而已，有没有突然觉得好像看起来很不错？而且我们打开它的皮下，你看，满满的新香料啊！虽然今天这份鸡腿便当一百元，也许他们赚不到什么钱呢、啊，但我就觉得说，它该给你的调味，该有的都有了。嗯、我配一口高丽菜饭。各位啊，虽然说台铁便当它都是用这种纸盒子包装的，整个外带，但是说我们今天把它带到这个七堵的旧车站这边吃，边吃边看着当初台铁的模样，你不觉得这感觉还蛮惬意的吗
。那接下来我们来吃素食便当。我们鸡腿便当先不要那么快吃完，也许等一下我们会配着它一起吃啊。虽然说这看起来就是菊落制品呢、啊，可是我没有想到说它竟然是会让你感觉到很咸的菊落制品呢。它这个非常的下饭呢。接下来我们来吃这个卤腐皮。像沙龙模哎，你们看到它卤透的模样啊，你会觉得说它应该是很入味、很咸吧？结果没有想到吃下去竟然是带点微甜、微甜的豆皮味。只不过素食便当它不会像刚刚餐盒里面有放卤蛋呢、啊，它是真正的全素便当。但是说它卤蛋的位置，它就换成了这个黑木耳，可以画，可以还我卤蛋吗？比起蔬菜，我更喜欢蛋白质的存在呀。大香菇。比起刚刚腐皮，连这个香菇也是卤得非常透彻，非常的重咸呢。它很适合下饭呢。吃光光了。我们吃到这边，我真正敬佩吃素的人呢、啊。我们赶快吃颗卤蛋压压惊啊！只不过说，它这个卤蛋呢、啊，我吃到第二颗，我才发现说，原来它就是我们很熟悉的真空包卤蛋呢、啊。难怪它吃起来口味那么的熟悉，那么的入味啊！但是考量到煎一颗便当八十到一百块而已，我觉得它放这个卤蛋非常的合理啊。很棒吃光了 ，OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那我们来说说我们今天吃台铁便当的想法吧。我们今天的便当总费用是两百六十元呢、啊，有没有相较于我们上次在新北市吃到那个餐盒来说，是一张七百多块钱？虽然说也是吃的十分的满足啊，但是我们今天来到这边，我们吃这种公家的便当，不觉得就是有一种，虽然说它的味道也许没有像外面的连锁餐饮店那么厉害。但是说它所承载的是台湾人的情怀味啊！而且如今我们现在大台北中餐一个大男人想要吃得饱的话，哎，我们随便吃吃也是一百五两百去了。但是说如果你是外国人有来台湾玩的话，我就觉得说真的有机会该试试看呢。它就是我们台湾人都熟悉的味道啊。也许它不会是最好吃的，虽然说它的白饭可能是煮得比较干呢。但是说，由于它的配菜还有主菜的油啊，实在是非常的丰富啊，所以它泡在便当里，整个吃起来有一种粒粒分明口感。虽然有一点，但我觉得以这个价格来说，非常的棒啊，没有什么好挑剔的、啊。也许它的配菜会带给你一些中央餐厨的感觉，但是整体来说，我觉得以这个价格的体验还是非常的美味的，好不好？
。那各位看到这边，有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复的。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。